இதாத்தி கஃபே இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு சூப்பரான சுவையான உடனடியா செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக்ஸுங்க பேர் வந்து அப்பக்கா சோ அப்பக்கா செய்ய தேவையான பொருட்கள் மைதா மாவு ஒரு கப் நியர்லி இருநூறு கிராம் நல்ல புளிச்ச தயிர் அதாவது வாசனை வராம இருக்கணும் டேஸ்ட் மட்டும் புளிப்பா இருக்கணும் அத வந்து தண்ணி விடாம நல்ல கடைஞ்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு கப் அரிசி மாவு நாலு டீஸ்பூன் கருவேப்புல ரெண்டு கொத்த குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் மிளகாய் பொடி வர மிளகாய் பொடி தேவையான அளவுக்கு ஜீரகம் அரை டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா ஒரு சிட்டிக அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயம் இப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா இந்த தயிர் மாவு அது எல்லாத்தையும் ஒன்னா கலக்கிடுவோம் இது கலக்கிட்டு நமக்கு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா போண்டா மாவு பதத்துக்கு வரணும் தேவைப்பட்ட கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சோ அதை நல்லா கலக்கிட்டு பாக்கலாம் எல்லாத்தையுமே ஒன்னா போட்டு போண்டா பதத்துக்கு நல்லா கரைச்சிட்டேன் கிட்டத்தட்ட எனக்கு வந்து ஒரு கால் கப்பு நியர்லி ஒரு ஐம்பது எம்எல் தண்ணி மட்டும் தேவைப்பட்டது இந்த பதத்துக்கு கரைக்கிறதுக்கு எடுத்த உடனே நம்ம தண்ணி நிறைய ஊத்திடக்கூடாது ஸோ அதே மாதிரி பேக்கிங் சோடாவையும் போட்டு கலக்கி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை வந்து எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்க வேண்டியதா ஸோ கையால் எடுத்து போடுவோம் உருண்டை ஷேப்பு வந்தால் நல்லா இருக்கும் இல்லை கொஞ்சம் வேறு மாதிரி ஷேப் வருது அப்படின்னா பார்க்கலாம் ஸோ மேக்ஸிமம் எப்படி போட முடியுதோ அந்த அளவுக்கு போடலாம் கையில் எடுத்து போடுறதுனால கொஞ்சம் அப்படி அங்கங்கே குட்டி குட்டியாக தெரியுது இந்த எண்ணெயில் எவ்வளவு போட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு போட்டுட்டு உடனே இது வெந்துரும் கொஞ்சம் அப்படியே கோல்டன் ஆனதுக்கு அப்புறம் எடுத்துடலாம் ஸோ கோல்டன் ஆகிடுச்சு அந்த ஓசையும் அப்படியே மெதுவாக அடங்குது நம்ம காரத்துக்கு வந்து மிளகாய் பொடி வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாய் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் அது நம்மளுடைய ஆப்ஷனல் ஸோ இது வந்து நல்ல அந்த தயிரினுடைய புளிப்பு இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் வெளியில் சூப்பர் டேஸ்டாக இருக்கும் நம்ம வந்து உடனடியாக தயாரிச்சிடலாம் அந்த ஸ்நாக்ஸை எடுத்து பக்கத்தில் நான் வந்து டிஷ்யூ போட்டு வச்சுருக்கேன் அதில் போட்டுடலாம் அருமையான ஃபென்டாஸ்டிக்கான அப்பக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அதே மாதிரியே எல்லா மாவையும் போட்டு எடுத்துகிட்டு பார்ப்போம் நான் ரெண்டு ஈடாக அதை பொறிச்சு எடுத்திருக்கேன் இன்னும் ஒரு நாலு அப்பக்கா வந்து எண்ணெயில் வெந்துட்டுருக்கு அந்த தயிருடைய புளிப்பும் அந்த காரமும் பெருங்காய வாசனையும் சேர்ந்து ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் இந்த டிஷ்ஷு கிராமத்தில் செய்வாங்க ஆக்சுவலாக அதை இது வந்து அப்பக்கா அப்படின்னு பேர் வந்து ரொம்ப சிரிப்பாக இருக்கும் நாங்கள் அதனால் செய்யும் பொழுது அப்பக்கா அப்பக்கா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சிரிச்சுட்டே இருப்போம் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் மைதா யூஸ் பண்ணுறீங்களே இது வந்து இது ஹெல்த்தியாக இருக்காது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் என்றைக்காவது ஒரு நாள் அது ஒரு ஆசைக்கு நம்ம வந்து செய்கிறோம் ஸோ அடிக்கடி நான் மைதா யூஸ் பண்ண மாட்டேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரி நல்ல பல வீடியோஸ் பாக்குறதுக்கு சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னும் ஒரு நல்ல வீடியோல சந்திக்கலாம்